عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سے حاسبوا انفسکم حساب لے اپنی زندگی کا اپنی جان سے اس سے پہلے کہ کوئی تس سے حساب لے beautify yourself not for this dunya haseen mat bana apne aap ko is dunya ke liye make yourself beautiful lil ard al akbar us azim bade din ke liye jis din insaan se koi cheez nahi chupai jayegi us din ke liye apne aap ko khoobsurat ae iman wale allah se dar wal tanzur nafs ma qaddamat le gadin aur dekh tu ne apni zindagi mein aage kya bheja قرآن کے اندر جنت کے بارے میں تو یہ الفاظ کہے گئے کہ جنت is the mercy of Allah سبحانہ و تعالی which no eye has ever experienced neither any ear has ever heard about it neither can a heart feel about it کوئی دل اسے سمجھ نہیں سکتا کوئی آنکھ اسے پہنچ نہیں سکتی اور کوئی سما اس تک سن نہیں سکتا یہ مفہوم مخالف بھی ہے we will extract an opposite meaning out of it جہنم بھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کوئی دل ایسی پنشمنٹ محسوس کر سکتا ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دنیا کی آنکھ تم دیکھتے ہو تو وہ کہتے تھے ہاں ہم دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ستر گنا زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ وقود الناس والحجارا جس کا ایندھن انسان اور پتھر We as human beings will be the fuel of hellfire if we do not abide by the law of Allah subhanahu wa ta'ala. Jis mein insaan ki chamadi, ye jild, teen din ki safar ke mutabik hoogi. Now we do not know ke wo teen din ka safar bijli ki speed se hai, light ki speed se hai, یا گھوڑے کی سپیڈ کے اوپر ہے یا گاڑی کی سپیڈ پہ ہے یا سپر سونک ٹرین کی سپیڈ پہ ہے نہ نو لا نعرف الحال وی ڈو ناٹ نو دس جدر انسان کی ران کو اس ران کو جو ایک فٹ کی ہوگی یا ڈیڑھ فٹ کی ہوگی اللہ پہاڑ کے سائف جتنے کر دے سو وی ڈو ناٹ نو نیدر جنہ نو ڈو وی نو جہن دیٹس وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سے لو تعلمون ما علم اگر تم جان جاؤ جو ہم جانتے ہیں لو حقتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا تم ہسو کے کم اور رو کے زیادہ اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے اس دنیا کو چھوڑ کے جس کی خاطر سب جنگ ہے سب لڑائی ہے سب بغض ہے سب کینہ ہے سب حرام ہے سب تکبر ہے سب حسد ہے یہ سب اس دنیا کے لیے ہے اسی دنیا کو چھوڑ کے تو جنگلوں میں چلا جائے گا اے اللہ کے بندے اگر تو جان جائے جو میں جانتا ہوں اور تو نہیں جان سکتا جو میں دیکھ چکا That's why عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ used to say حاسبو انفسکم حساب لے اپنی زندگی کا اپنی جان سے قبل آن تو حاسبو اس سے پہلے کہ کوئی تس سے حساب لے دے وزنو انفسکم وزن کر اپنی زندگی کا قبلہ انتزنو انفسکم اس سے پہلے کہ تیری زندگی تول دی جائے کسی سکیل کے اندر فَإِنَّهُ أَحْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ غَدًا اِن تُحَاسِبُ اَن تُحَاسِبُ انفسکم الْيَوْمِ آج اگر تیرے قیامت کے دن تیرے پلڑے کے اندر تیرے پین کے اندر تیری زندگی آسان ہوگی اگر تو آج اپنی زندگی کا حساب لے لے What you have done in this life وَتَضَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ اور اپنے آپ کو حسین بنا Look at the inside Look at the deepest fahim of Umar bin Khattah He says Beautify yourself not for this dunya حسین مت بنا اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے make yourself beautiful للعرض الاکبر اس عظیم بڑے دن کے لیے تزین beautify yourself beautify your character beautify your life your mornings and dawn and dusk your thick and thin 
your today and your tomorrow at the moment tazayyanu lil ardh al akbar make yourself a beautiful human being for presentation in front of the lord of the universe yawma idhin tu'raduna la takhfa min qur khashiya khafiya jis din insaan se koi cheez nahi chupai jayegi us din ke liye apne aap ko khoobsurat ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha ay iman wale allah se dar wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin aur dekh tu ne apni zindagi mein aage kya bheja and this is the reason jiski wajah se aaj hum ghaflat 